ওকে সো ওয়ার্ডপ্রেস এর স্পিড অপটিমাইজেশন মানে এটা ওয়েবসাইটে লোডিং টাইম কত আর এটার পার্সেন্টেজ কত এই দুটো জিনিস সো স্পিড চেক করার জন্য আমাদের কাছে চারটি ওয়েবসাইট আছে চমৎকার এর মধ্যে প্রথম দুটো খুবই ভালো একটা হচ্ছে জিডি ম্যাট্রিক্স সেটার মধ্যে পাবা দুই নাম্বার হচ্ছে গুগল পেজ স্পিড এই দুটো ওয়েবস এই দুটো ওয়েবসাইট দিয়ে আমার ওয়েবসাইটের এক্সিস্টিং যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের স্পিড কত চেক করতে পারবো এই যে আমি লিংকটা কপি করলাম কপি করার পর ওরে বললাম তুমি এখন চেক করো বাংলাদেশ লিংকটা ভুল আছে আবার দিলাম হ্যাঁ দুজনকে দিলাম फ्री बाकी লগইন করে ঢুকছি এদিকে স্পিড কি বলে দেখি তো 83% তো এমনি আছে তোমাদের সাইটগুলো দেখবা স্পিড আছে 70 75 এরকম 80 এর উপরে উঠতে পারলে খুশি মোবাইলে 53 আছে আর এটা হচ্ছে গুগলের পেজ স্পিড ইনসাইট ও মোবাইলে দেখাতেছে 53 ডেস্কটপে আছে 75 খুবই ভালো মোবাইলে 50 এর উপরে ওঠানো একটা সাইটে খুব টাফ এনিওয়ে এখন আমরা এই ওয়েবসাইটে নাইট্রো প্যাক ইউজ করব কেমনে প্রথমেই আমার সাইট থেকে প্লাগইনে যাব অ্যাড নিউ नाइट्रो पैक अपन चले आसिंक कर दीब खाली কানেক্ট টু নাইট্রো প্যাক লগইন তো করা আছে নাইট্রো প্যাক ডট কম এ ওকে কোন সাইডে কানেক্ট করব এটা 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 দেখো আগে দুটো সাইডও আছে আমি বলতেছি আমি এটাতে কানেক্ট করব হ্যাঁ কানেক্ট ডান এখন এই যে দুটো পেজ আছে মাত্র এর জন্য স্পিড ভালো এত হ্যাঁ এই দুটো পেজ প্রসিড হচ্ছে হইতে থাক शेष क्षेत्रुक बाकी सब और दायित्वी लागे ना लागे सबकि तुम्हें मोटामुटी दामी 
দামি মানে অনেক খরচ খরচ করতে ওয়েবসাইট বানাইতে তাইলে আমাদের এটা ইউজ করব না কারণ এটা এক মাস দুই মাস পর স্পিড ছেড়ে দেয় ঠিক আছে ডেভেলপার ভার্সনটাতে ডেভেলপার থিম প্লাগইন সমস্যা না কিন্তু এটা একটা কন্টিনিউয়াস ওরে একটা কাজ করতে হয় বুঝতে পারছো ছোট রং এই রকেটটা যখন দেখবা ক্লায়েন্টের আসলে একটু দামি সাইট ওই কি নিতে বলবা এটার প্রাইস হচ্ছে 45 ডলারের মতো হ্যাঁ এখন আমি কনফিগারেশনটা দেখাই দিতে পারবো হ্যাঁ হ্যালো আমি অফলাইন ক্লাসে শেষ করে আসছি আচ্ছা সো এটা 49 ডলার আর আমাদের অনেক স্টুডেন্ট যেটা করে খালি স্পিড অপটিমাইজেশনের সার্ভিস দেয় কি করে জানো এই রকেটটা এমন একটা প্লাগইন তুমি এটা কনফিগার করে যদি বসায় দাও আর কোনো আর কোনো চিন্তাই নেই যত ভারী সাইডই হোক ও অনেক কাজ করে একটা ওয়েবসাইটে 59 ডলার তিনটা ওয়েবসাইটে 119 ডলার এটা ছেলে পেলে কি করে আনলিমিটেড লাইসেন্স কিনে ফেলে 299 ডলার পার ইয়ার এইবার ওয়েবসাইট মিনিমাম 100 থেকে 200 ডলার করে নেয় বাজেট ওর প্রিমিয়াম ও প্লাগইন ওই কানেক্ট করে দিয়ে দেয় झमेलाई फीचार আর লাইসেন্সটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কানেক্ট করবে সো ওইটা হচ্ছে অরিজিনাল ভার্সন আমি যদি এখন কিনি আমাকে একটা লাইসেন্সের এপি কি দিবে ঠিক আছে ব্যাপারটা क्लियर তো ব্যাপারটা একই অর্থাৎ তুমি লাইসেন্স নাও আর ডেভেলপার ভার্সন দিয়ে কাজ করো কনফিগারেশন একই তাহলে আমি কনফিগারেশনটা এখন দেখাই দিই তখন তোমার ক্লায়েন্ট প্রিমিয়াম লাগবে ফ্রি লাগবে তখন তুমি তোমার মত করে বুঝে কাজ করবে ঠিক আছে আর রকেট নাইট্রো প্যাক একসাথে ইউজ করা যাবে না যে কোনো একটা আর অর্থাৎ তোমার নাইট্রো প্যাক এবং যে কোনো স্পিড অপটিমাইজেশনের প্লাগইন একটা একটা সাথে মারামারি করে ও যেটা পাওয়ারফুল ও বলবো ওই প্লাগইনটা ফলো নাইলে আমি কাজ করব না এরকম ঠিক আছে যে ক্লায়েন্ট টাকা বেশি নষ্ট করে ওই ক্লায়েন্টের কাজ ভালো হয় এই ক্লায়েন্টরা বুঝে না এত পাক আরেকটু সময় লাগবে এনিওয়ে ওই যে 99 উঠে গেছে এন্ড টু ডাইরেক্ট পাকে দেখো মোবাইলে 82 তুলে ফেলছে ডেস্কটপে 98 চমৎকার এটা তার কোনো প্লাগইন লাগবে লাগবে না আচ্ছা জাস্ট আমি তোমাদেরকে এখন এটার ভিতরে একটু আমরা রকেটটা প্র্যাকটিস করাই ডব্লিউপি রকেট কই পাবো এই যে ডেভেলপার জোনে গিয়ে সার্চ করবা ডব্লিউপি রকেট ठीक 
সব ফ্রেশ তাই না ফাউন্ড নাথিং সব ফাউন্ড নাথিং ফাউন্ড নাথিং ফাউন্ড নাথিং ফাউন্ড নাথিং ওকে ডান ঠিক আছে এখন আমি রকেটটা কনফিগার করব প্লাগইনে গিয়ে অ্যাড নিউ আচ্ছা আমার এই শীটটা একটু আমি একটু স্টাডি করে আসি আসো মানে থাকলে ইউজ করব না ওটা এটা তুমি যার থেকে নামো আমার থেকে নামো আর টিমফোরেস থেকে নামো টেস্ট করে নিবা কখন কোন ভাবে ভাইরাস ঢুকে কেউ বলতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা এই হইলো প্লাগইন গুলো চেক আর আচ্ছা কিছু প্রিকশন আছে আমি একটু বলিনি অর্থাৎ আমরা যখন স্পিড অপটিমাইজেশন করতে যাব আমার সাইট ভেঙে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকবে বিশেষ করে রকেট এমন সব অপারেশন চালায় সাইটের অনেক পার্ট ভেঙে যায় জাভা স্ক্রিপ্টের জিনিসগুলো ভেঙে যায় কি করতে হবে ব্যাকআপ ব্যাকআপের ক্লাস পাইছো না তোমরা ম্যানুয়াল ব্যাকআপ বা অটো ব্যাকআপ এটা ব্যাকআপ নাম্বার একবার যাতে ঝামেলা হইলে আবার ব্যাকআপ হয়ে যেতে পারো দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মাইগ্রেশন বা ব্যাকআপ করে নিবা আর একটা সাইট কমপ্লিট হওয়ার পর স্পিড স্পিডের কাজ করবা এন্ড স্পিডের কাজ করে আরো 10টা পেজ বানাইলা তাহলে হলো তো একদম ফুল শেষ হওয়ার পর স্পিডের কাজ করবা এসইও স্পিড সিকিউরিটি এর সব ফুল শেষ হওয়ার পর আচ্ছা জিডি ম্যাট্রিক্স এর পেজ স্পিড চেক করছি আচ্ছা এইচটিএক্সএস এর ব্যাকআপের দরকার নাই আচ্ছা বেসিক টাস্ক এই যে বেসিক টাস্ক হচ্ছে এগুলা একটা ব্যাকআপ নিবা কোন আননেসেসারি পেজ পোস্ট থাকলে ফলাই দিবা আননেসেসারি প্লাগইন থিম বা মিডিয়া ফাইল থাকলে ফলাই দিবা যেমন ডেমো ডেমো অনেক মিডিয়া ফাইল থাকে না ওসব ফলাই দিবা এবার নাইট্রো প্যাক কনফিগারেশন দেখাই দিছি দেখছো কার প্লাগইনে গিয়ে অ্যাড নিউ দিবা নাইট্রো প্যাক ইনস্টল করবা সেটিংস এ গিয়ে নাইট্রো প্যাকে কানেক্ট করবা অপটিমাইজ পেজেস এ গিয়ে পার্চ ক্যাশ দিবা আর সেটিং এ গিয়ে ক্যাশ ওয়ার্ম আপ ইনেবল করছি তাই না এই কথাই তো করছি নাকি জাস্ট দুটো কাজ করছি এখানে পার্চ ক্যাশ দিছি আর একটা ক্যাশ ওয়ার্ম আপ ইনেবল করছি আবার দেখাই দি এই যে পার্চ ক্যাশ আর প্লাগইনে গিয়ে অ্যাড নিউ আপলোড रकेटल <coughs> झमेलाटेबोर्ड প্রথমে বলছি আমাদের ডাব্লিউপি রকেটে লেজি লোড নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ লেজি লোড গুলো ইনেবল করে দিতে হবে সো এখানে দেখো তো লেজি লোড কোনো অপশন আছে নাই তাহলে আমরা ক্যাশে যাই এই ক্যাশে কি কি আছে এই ভাই আছে নিউজ কিছু যে ক্যাশে কি মোবাইল ক্যাশ অন করবা ইউজার ক্যাশ অন করবা এসএসএল ক্যাশ অন করবা মোবাইল ক্যাশ ইউজার ক্যাশ এসএসএল ক্যাশ তো বাদ দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা আর এখানে ক্যাশে এখানে হচ্ছে লাইফ স্প্যান কত হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কমবাইন ফাইলস এ কিছু থাকলে টিক দিবা এইচটিএমএল সিএসএস দিলাম ঠিক এই যে ও বলছে ঝামেলা আছে কিন্তু সাইট কিন্তু ভেঙে যেতে পারে 
আমি চেক করব একটু পরে হ্যাঁ অ্যাক্টিভেট করে দিলাম হ্যাঁ রিস্ক নিয়ে বাকিগুলো দরকার নেই খালি মিনিফাই সিএসএস মিনিফাই জাভাস্ক্রিপ্ট খুবই ডेंजरस মিনিফাই মানে কি জানো একটা পোর্ট কিভাবে লেখা হয় নিচে 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 ও কি করবে এই কোডগুলোকে পাশাপাশি এক লাইনে নিয়ে আসবে এক লাইনে নিয়ে আসবে এটাকে মিনিফিকেশন বলে হ্যাঁ বেশ আপাতত আমি একটু সাইটটা চেক করে দেখি ভাঙছে কিনা मीडिया फाइल লেজি লোড ইনেবল এখানে অপশনটা আছে দেখবা লেজি লোড ইনেবল উপরে এই যে লেজি লোড হ্যাঁ এই দুটো ইনেবল করছি ঠিক আছে ইনেবল করে রাখলাম শেষ হ্যাঁ সেভ পিলোডে কিছু আছে পিলোড ক্যাশ পিলোড ক্যাশটা কিন্তু আমাদের ওখানে ছিল ইন্টারফেসটা চেঞ্জই করে ফেলেছে পুরো मैंने প্লাগইন ফলাই দিলা তারপর দেখবে সাইট ঠিক হচ্ছে না এটার কারণটা আমাদের এই সাইটে এটা কোন সাইটটা একটু দেখি ব্লক ফোর তাই না মানে এখন একটা লেসন দেখাইতেছি সাইট ভাঙতেই পারে যে কোনো স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইন দিলে इवन ওই প্লাগইনটা ফলাই দিলেও দেখবে সাইট ঠিক হচ্ছে না তখন কি করবা দেখো তোমাদের যে মেইন সাইটটা আছে ব্লক ফোরে ঢুকবা ঢুকার পর এইচ টি এক্স এস নামে একটা ফাইল পাবা এটাকে এডিট করে দেখবা এটার মধ্যে দুনিয়ার কোড বসা রাখছে রকেট টকেট সবাই মিলে এবং আমরাও সিকিউরিটি ক্ষেত্রে করছিলাম তাই না এই যে দেখো এগুলো সব রকেটের রকেটের কোড এই যে ক্যাশ 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 দেখছো ওই যে ক্যাশ ট্যাশ এগুলো সব রকেটের কোড দুনিয়ার কোড দিয়ে রাখছে না এই কোয়ারি স্ট্রিং স্ট্রিং সব দিয়ে রাখছে রকেট এই যে ডাব্লিউ পি রকেট প্লাগ ইন থেকে আসছে দেখছো এখন তোমাদেরকে একটা বেসিক এইচ টি এক্স এস এর কোড দেখাইছিলাম না মনে আছে অর্থাৎ সাইট যদি ভেঙে যায় এখানে এই শিটটা আমার আছে যে এইচ টি এক্স এস ইস্যু ফিক্স সি প্যানেল থেকে শো হিডেন ফাইলস দিবা ওয়াটস এর ডিফল্ট একটা ইয়া দেখা আছে হ্যাঁ ডিফল্ট করে এই যে এই লিংকটাও দিয়ে দিছি আমি এখানে এখানে গিয়া কপি করে ওটা বসা দিবা সাইটটা ঠিক হয়ে যাবে মানে এই কোডটা সাইট ভাঙলেই এই কোডটা কপি করবা এইচ টি এক্স এস যা আছে সমস্ত কোড ফলাই দিয়ে এই কোডটা বসা দিয়ে দিবা তারপর সাইট ঠিক হয়ে যাবে ওকে ক্লিয়ার এই প্রিকশনটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ফেস করে 60% কেসে এরকম ফেস করা লাগবে আচ্ছা ভাইয়া এখানে একটা কোশ্চেন ছিল আমার আমার একটা সাইট তো আমি থিম বা আরো কিছু প্লাগইন যদি আমি পূর্বে ইউজ করে থাকি তো ওইগুলোর কোডও তো এখানে বসে এখানেই বসে আছে এবং এর পাশাপাশি আমি আমি একটু বলি এর পাশাপাশি দেখবা ও ডব্লিউপি কন্টেন্টের ভিতরে এই দেখো ক্যাশ নামে একটা ফোল্ডার বানাইছে এটা রকেটের কাজ নাইট্রো প্যাক একটা ফোল্ডার বানাইছে এটা নাইট্রো প্যাকের কাজ এন্ড প্লাগইন ফাইল এখানে তো ফোল্ডার রয়ে গেছে তো এগুলো ফলাইতে হবে কিন্তু তারপরে দেখো ডব্লিউপি রকেটের কনফিগারেশন ঢুকে দিয়েছে এগুলো ফলাইতে হবে কিন্তু ডব্লিউপি অ্যাডভান্স কে সেটা রকেটের এই দেখো টুডে 7টা 17 পিএম দেখলে বুঝবে টুডে 7টা 17 পিএম তার মানে এই যে 7টা 17 এগুলো যা যা বানাইছে 7টা 17 তাহলে হয় 7টা 17 7টা 17 হ্যাঁ তারপর প্লাগইন ফোল্ডারে তো আছে যাও এই জিনিসগুলা একটা ঝামেলা হয় আচ্ছা ভাইয়া তাহলে কে ওয়েবসাইট যদি মাইগ্রেশন করে মাইগ্রেশন করে তখন সাইট ভেঙে যায় তখন কি আমরা এই এসটিএক্সএস এর কোডটা বসালে কি ঠিক হয়ে যাবে না না তুমি যদি ব্যাকআপ নিয়ে রাখো কথা কিছু বলা যাচ্ছে না সাইটটাকে নতুন করে খালি আপ করে দিবা তাহলে তো আর প্রিভিয়াস ফাইলে তো রকেট নাইট্রো প্যাক ছিল না জি জি না আমি আমি কোনটা যদি কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের যদি দেয় যে আমার সাইটটা ভেঙে গেছে এটা ফিক্স করে দাও এই এসটিএক্সএস এডিট করে দিবা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে না আচ্ছা 
আর দেখবা যে অনেক সময় আরেকটা জিনিস হয় এইচ ডি এক্সেস এর একটা ফাইল আছে এখানে তাই না এরকম এইচ ডি এক্সেস ওয়ান টু থ্রি ফোর বানাইতে থাকে সে ওই এইচ ডি এক্সেস গুলো ফালাই দিবা ঠিক আছে একটা এইচ ডি এক্সেস থাকবে আর সেটাতে আমার বেসিক কোডটা থাকবে শেষ আচ্ছা এবার আমাদের ইমেজ অপটিমাইজ এর জন্য একটা ঝামেলা রয়ে গেছে মানে ইমেজ গুলোকে কম্প্রেস করার জন্য সো রকেটের পাশাপাশি রকেট এই প্লাগইনটাকে ঝামেলা মনে করে না সেই জন্য আমরা এটা দিব এই প্লাগইনটার নাম হচ্ছে অটো অপটিমাইজ এটা একটা ফ্রি প্লাগইন प्लागिने <laughs> चेन्ज करते गुगल फंटे गवेषणा कर मैं चूज कर प्रब्लेम जो देखा पंचाश साइट तुम स्पीड तक अनेक समस्या देखा समस्या गुरु मैक्सिमाम जो देखो जबा स्क्रिप्ट रिलेटेड इश्यू जबा स्क्रिप्ट जबा स्क्रिप्ट जबा स्क्रिप्ट अनेक प्रब्लेम जबा स्क्रिप्ट तक तुम्हारा प्लाग इन यूज करवा एसिनक्रोनइज जबा स्क्रिप्ट ये प्लाग इन ही मैं ये कम्पानी ही अटो अफ्टिम कम्पानी ही प्लाग इन ठीक है भारी पेज
ডেভেলপার জোন সাইটে অনেক নারী না 2000 আর 1000 ব্লগ আছে তখন আমাকে রকেট দিতে হবে এখন রকেট ফ্রি তে আছে প্রিমিয়ামও আছে ক্লায়েন্ট তোমাকে ফাঁকি দিচ্ছে অল্প অ্যামাউন্ট দিচ্ছে 20 30 ডলার স্পিড অপটিমাইজ করে দিতেছে ডেভেলপার জোন দিয়ে দিয়ে দাও শেষ আর ক্লায়েন্ট অনেক দামি বা ভালো কাজ দিচ্ছে 200 300 ডলারে ওকে একটু বলো ভাই আমার কাছে আছে প্রিমিয়াম আমি দিতে পারবো কিন্তু এর কয়েক মাস পর ঝামেলা করবে তো সো তুমি যদি বলো আমি তুমি কি দিতে পারো অথবা আমার কাছে আছে আমি তোমাকে দিতে পারি তো তুমি হচ্ছে পোস্ট করে দেখবা যে 500 600 1000 টাকায় পাচ্ছ যার কাছে পাচ্ছ প্রতি বছর রিনিউ করি পোস্ট সহজ এই হলো স্পিড অপটিমাইজেশন আর ওয়েবসাইট ভাঙলে তোমরা হচ্ছে নাইট্রো প্যাক ইউজ করবে এবার ক্লায়েন্ট কে কনভিন্স করার কিছু ট্রিক্স দিয়ে দিই এন্ড ক্লায়েন্ট এসে বলতে পারে তোমার তুমি কি কি কাজ করবা স্পিড অপটিমাইজেশন এই যে খালি প্লাগইন ইনস্টল করে দিলাম ব্যাক এন্ডে কি কি কাজ হচ্ছে একটু আমরা জানি দেনা আচ্ছা সো এছাড়াও আরো কিছু প্লাগইন আছে ডব্লিউপি রকেট নাইট্রো প্যাক ক্যাশ ইনএবলার ডব্লিউপি সুপার ক্যাশ ফাস্টেস ক্যাশ টোটাল ক্যাশ এই পাঁচটা প্লাগইন খুবই পাওয়ারফুল এর পাশাপাশি আমরা অটো অপটিমাইজও দেখছি আর এটা কি দেখলাম অ্যাসিনক্রোনাইজ জেস এড করে দিই আচ্ছা এই প্লাগিন গুলো কি কাজ করে দেখো তোমরা প্রত্যেকটা প্লাগিন এর ফাংশনালিটি লিখছি আমি দেখো ফাস্টেস ক্যাশ যে প্লাগিনটা আছে এ মিনিফিকেশন মিনিফিকেশন মানে কি তোমার ইমেজ গুলো বা কোড গুলো মিনিফাই করে ছোট করে জিজিপ কম্প্রেশন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস এর একটা বড় জায়গা হচ্ছে জিজিপ এর মানে অর্থাৎ আমাদের যে ডব্লিউপি অ্যাডমিন এবং ডব্লিউপি আর এটা কি আছে ডব্লিউপি অ্যাডমিন ডব্লিউপি কন্টেন্ট ডব্লিউপি मैंने फल मिनिफिकेशन तो बेपारे HTML, CSS, JavaScript সো এই কাজগুলো আমরা করতে পারি টোটাল তাহলে মোটামুটি তোমার মাথায় রাখো স্পিড অপটিমাইজেশন আমাদের এই কয়টা কাজ হয় ব্যাক এন্ডে প্লাগইন গুলোর এগেইনস্টে এই কাজগুলো কমপ্লিট করাটা হচ্ছে প্লাগইন গুলোর কাজ আর ক্লায়েন্ট কে এভাবে মেসেজ দিবা আমি তোমার এই 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 অপটিমাইজেশন গুলো করে দিব ঠিক আছে সো আগে আর অনেক কিছু ছিল ওয়েব পেজে টেস্টিং করা যেত এগুলো এখন লাগে না প্লাগইন গুলো এখন এত পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এগুলো তার হাত দেওয়াই লাগে না তাই না তো জাস্ট তোমরা মাথায় রাখো যে স্পিড অপটিমাইজেশনের জন্য কিছু গাইডলাইন বেসিক টাস্ক নাইট্রো প্যাক রকেট অটো অপটিমাইজ অ্যাসিনক্রোনাইজ যখন দিবা নাইট্রো প্যাক এই তিনটার একটা ইউজ করব না আবার যখন দিবা রকেট নাইট্রো প্যাক ইউজ করব না রকেটের সাথে এই দুইটা ইউজ করতে পারো রকেট দিছো 80 উঠে নাই অটো অপটিমাইজ দাও রকেটের সাথে দেখবা 80 পার হয়ে গেছে তাও হয় নাই অ্যাসিনক্রোনাইজ যাবা স্ক্রিপ্ট তারপর দেখবা পার হয়ে গেছে মানে এই তিনটা একটা পেয়ার समस्या
একটু দেখে নিবা হ্যাঁ জাস্ট প্লাগইনটা ইনস্টল করার সাথে সাথে দেখবা লগইন সেকশন চলে আসছে লগইন রেজিস্ট্রেশন কোন সময় হয় না আমার একটা এই র‍্যাবিট হোল সাইট উঠতে গেলে হোম পেজে কিছুই দেখাবে না তোমাকে লগইন রেজিস্ট্রেশন করো তারপর হোম পেজে যাও এবার লগইন রেজিস্ট্রেশন করার পর আমি হোম পেজে দেখতে পাবো ডাটা জোর করে কানেক্ট করতেছে বা সাবস্ক্রিপশন বেস যেগুলো মানে যে রকেট এই যে র‍্যাবিট হোল কানেক্ট করলে 100 টাকা দিয়ে সাবস্ক্রিপশন কিনতে হবে এই যে সাবস্ক্রিপশন কিনাটা ঠিক আছে এইটা হচ্ছে এই বিরোধে পাবা তোমরা এই ভিডিওটা কভার করে আসবে কাইন্ডলি কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে জানাবা এটাকে মেম্বারশিপ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দেখে নিও ভিডিও কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবা সো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে দুইটা এক নাম্বার হচ্ছে তোমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটের স্পিড ঠিক করে দিবা নাইট্রো প্যাক দিয়ে হয়ে যাবে রকেটে একটু প্র্যাকটিস করো অন্য একটা সাবডোমেনে প্র্যাকটিস করো রকেট নাইট্রো প্যাকে তুমি 80 প্লাস তুলতে পারলে আর স্পিড রেকেটে 80 প্লাস আর লোডিং টাইম একটা ব্যাপার আছে আমি একটু বলি এই যে আমাকে পারফরম্যান্স যেটা সেটা হচ্ছে 99% আর লোডিং টাইম কই দেখাইতেছে এই যে এসইও ডাটা ও মেজার করে দেবে সো আচ্ছা লোড টাইম হচ্ছে যে 2.9 সেকেন্ড এটা 1.4 এর নিচে থাকলে ভালো মোবাইল বাদ দিলাম ডেস্কটপ এর কি হ্যাঁ 1.4 এর নিচে থাকলে ভালো খুব সরি 1.4 এটা তো কম আছে রাইট 0.7 আরো আগে লোড হচ্ছে মানে একটা ওয়েবসাইট আসতে 1.5 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড পর্যন্ত একটা মানুষ লোড করবে এর বেশি হলে ঝামেলা হয় ঠিক আছে সো যে কোনো ওয়েবসাইট 2 সেকেন্ডের মধ্যে লোডিত হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি সবগুলোই আমাদের Uh, ए ওই যে লোড টাইমটা তো আপনার কান্ট্রি ওয়াইজ ভেরি করে আমরা যে ইয়া যে ইয়াতে দিব এখানে অনেকগুলো কান্ট্রি হ্যাঁ আচ্ছা কান্ট্রি কথা যখন বলছো একটা জিনিস বলি আমাদের একটা রকেটের মধ্যে একটা অপশন আছে সিডিএন সিডিএন জিনিসটা আমি বুঝাই দিই এই যে এই যে সিডিএন সিডিএন হচ্ছে তোমার এখানে ওরা ক্লাউড ফেয়ার ইউজ করছে সিডিএনের জন্য আবার একটু রকেটের সিডিএন নিতে আবার আলাদা টাকা দেওয়া লাগে ঠিক আছে এছাড়া তোমরা মন দিয়ে খেয়াল করো আমার একটা ওয়েবসাইট ধরো আমার এই সার্ভারটা আমেরিকার একটা সার্ভার তাহলে আমেরিকাতে আছে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকান সার্ভারটা লোডিতে সময় লাগবে না কারণ আমি যদি এমন কারো সার্ভিস নেই যার অ্যাট লিস্ট 200 300 কান্ট্রিতে না থাক 100 কান্ট্রিতে সার্ভার আছে ও কি করবে এই ওয়েবসাইটটাকে ওর 100টা কান্ট্রিতে সেট করে দিবে এবার কেউ যদি পাকিস্তান থেকে দেখে তাহলে পাকিস্তানের কাছে কাছে কে আছে ইন্ডিয়াতে সার্ভার আছে পাকিস্তানের সার্ভার নাই ইন্ডিয়াতে আছে পাকিস্তানের নিয়ারেস্ট সার্ভার থেকে সাইটটা লোড হবে কি আপনি কেউ সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ থেকে দেখতেছে এদিকে আশেপাশে নাই সিঙ্গাপুরের সার্ভার আছে সিঙ্গাপুরের সার্ভার থেকে লোড হবে ওই আমেরিকান সার্ভার থেকে লোড হবে না তার মানে নিয়ারেস্ট লোকেশন থেকে লোড হওয়ার জন্য আমরা একটা সার্ভিস ইউজ করতে পারি এর নাম হচ্ছে ক্লাউড ফেয়ার ক্লাউড ফেয়ার ও নাইট্রো প্যাকের মতো একটা ওয়েবসাইট ফ্রি সো ক্লাউড ফেয়ারে তুমি ঢুকে ফ্রি তে একটা অ্যাকাউন্ট করবা এবং ওইখানে তোমাকে দুইটা ডিএনএস দিবে ওই ডিএনএস দুইটা এখানে বসে দিবা খালি এই যে অ্যাড এই এখানে এখানে মানে সিডিএন নো কা ডিএন নো ডিএনএস হবে দাও দুইটা সিডিএন দিবে সিডিএন একটা এখানে একটা এখানে বসে দিবা মানে ওটা ভিতরে ঢুকে তোমার ডোমেইনটা দিবা দেওয়ার পর ও বলবে এই হলো তোমার দুইটা সিডিএন এই দুইটা সিডিএন তুমি খালি এখানে বসে দিবা শেষ এল স্পিড ভালো হবে খুব বেশি যদি রক যদি রকেট ইউজ না করি সেই ক্ষেত্রে সিডিএনটা কেমনে বসাবো ক্লাউড প্লেয়ারে প্লাগইন আছে নিজস্ব ঠিক আছে জি 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 ক্লাউড ফেয়ার লেখা সার্চ করলে দেখবা প্লাগইন আছে প্লাগইনটা দিয়ে কানেক্ট করে নেবা আমার এটা কিছু বেশি লাগে না এটা হচ্ছে একদম খুব ভারী যদি হয় সাইট তখন আর কি হ্যাঁ আমাদের জিমেইল দিয়ে কানেক্ট করে দেব হ্যাঁ জিমেইল দিয়ে করে দিবা আচ্ছা দুই নাম্বার হচ্ছে তোমাদের মেম্বারশিপ জাস্ট তোমার লগইন এন্ড রেজিস্টার পেজ মেনুতে ধরাই দিবা 
खराब <laughs> আর গুগল পেজ স্পিড ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্পিড উন্নত থেকে কম দেখায় সো যে ক্লায়েন্ট কি যেভাবে হ্যাপি করা যায় ঠিক আছে সো ডান ভাইয়া ওই আমাদের ই-কমার্স এর ক্লাস তো শেষ যদি লাইভ ক্লাস লাইভ সাইটের লাইভ সাইট গুলো লাগবে না জি জি ই-কমার্স প্লাস ওয়ার্ড ওয়ার্ড ক্লাস গুলো দিলে ভালো হবে আর কি সোহিবার গুলো দিছিলাম আমরা ওই ভাবে রাখছি কয়েকটা কয়েকটা প্র্যাকটিস করে সোহিবার গুলো ভাই দেখলাম যে कपि दिए रखो ड्राइवर तुम्स তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস তো আমাদের শেষ থেকে নাকি হ্যাঁ ওয়ার্ডপ্রেস না সরি ওয়ার্ডপ্রেস আর দুটো ক্লাস আছে বললাম বাকি এই দেখো আমি আলাদা করে রাখছি কমার্সে ধরো কোন একটা ক্লায়েন্ট ক্রাফটের উপর আসলো তখন এই সাইটগুলো দিবা কোন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট স্পোর্টসের উপর আসলো তখন এই যে স্পোর্টসের সাইটগুলো দিবা হোম ডেকোরের উপর আসলো হোম ডেকোরের সাইটগুলো দিবা আলাদা করে আমি ক্যাটাগরি করে দিয়েছি ওকে জি 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 আর ভাই আরেকটা বিষয় রমজান আমাদের ক্লাসটা কখন কি রমজান আমার ক্লাসগুলো চারটায় হবে রবিন এটা পাঁচটায় হবে আচ্ছা আচ্ছা আর আমার चेंज हो चुका है शेड्यूल मैं जाइए ना रोबिन जाना दरवाजा पास्ट सॉन्ग रोबिन मैं पास्ट आई बोलते हैं ना कि 